আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বিজ্ঞানের ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে আজকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে সংবেদী অঙ্গ ইংলিশে যেটাকে বলে সেন্সরি অর্গানস এই অধ্যায়টা বায়োলজি বা জীববিজ্ঞানের একটি অধ্যায় এবং বায়োলজির যে দুইটা পার্ট আছে বোটানি এবং জুলজি এর মধ্যে এটা হচ্ছে জুলজি অংশের তো বায়োলজি একটু ক্রিটিক্যাল এর কিছু নাম বা বিভিন্ন সংজ্ঞা ডেফিনেশন এগুলো একটু ক্রিটিক্যাল বা একটু কঠিন হয়ে থাকে সাধারণত তো এই অধ্যায়টাকে একটু ভালো করে পড়তে হবে অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে মুখস্থ রাখতে হবে কিছু ক্রিটিক্যাল নাম আছে যেগুলোকে বা ডেফিনেশন আছে তো ওগুলোকে আমাদেরকে একটু কষ্ট করে মুখস্থ রাখতে হবে আর একবার মুখস্থ রাখলেই ইনশাআল্লাহ এটা সহজ এটা সহজ হয়ে যাবে কঠিন লাগবে না ইনশাআল্লাহ তো আমি ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো প্রশ্ন উত্তর আছে এই অধ্যায়ের তো সবগুলো নিয়ে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব আর যেখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দরকার সেখানে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করব ইনশাল্লাহ তো আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের কয়টি সংবিধি অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় রয়েছে ওটা হচ্ছে পাঁচটি বা যদি বলা হয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় হয়তো আমরা ছোটোবেলায় সাধারণ জ্ঞানে পড়েছি পঞ্চ ইন্দ্রিয় প্রাণীর নাম কি সেটা হচ্ছে মানুষ মানুষের যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে বা এদেরকে সংবিধি অঙ্গ বলে সেটা হচ্ছে চোখ কান নাক মুখ ত্বক এই পাঁচটা দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের দেহের চালক বলা হয় কাকে উত্তর হচ্ছে মস্তিষ্ককে তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের চোখ কয়টি পেশির সাহায্যে অক্ষি কোটরে আটকানো থাকে উত্তর হচ্ছে ছয়টি চার হচ্ছে চোখে কিসের সাথে তুলনা করা হয় উত্তর ক্যামেরা পাঁচ নম্বর হচ্ছে চোখের সবচেয়ে বাইরের আবরণ কোনটি উত্তর হচ্ছে চোখের পাতা ছয় নম্বর হচ্ছে কনজাং টিভা কাকে বলে উত্তর হচ্ছে চোখের পাতা খুললেই চোখের যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাই সেই অংশটুকু একটা পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে তার নাম কনজাং টিভা সাত নম্বর হচ্ছে অক্ষি গোলক কয়টি স্তর নিয়ে গঠিত উত্তর তিনটি আট নম্বর হচ্ছে অক্ষি গোলকের বাইরে সাদা শক্ত ও পাতলা স্তরকে কি বলে স্ক্লেরা তো এখানে যেমন যেভাবে লিখেছি যে অক্ষি গোলকের বাইরে সাদা শক্ত পাতলা স্তরকে কি বলে যেটা উত্তর হচ্ছে স্ক্লেরা এটাকে কিন্তু আমাদেরকে বিপরীতভাবে আমাদেরকে বলতে পারে যে স্ক্লেরা কাকে বলে এখানে সবচেয়ে ভালো হয় স্ক্লেরা কাকে বলে সংজ্ঞাটাই মুখস্থ রাখা কিন্তু দুইভাবেই প্রশ্ন হতে পারে নাম হচ্ছে স্ক্লেরা স্তরে নিচ নিচের স্তরের নাম কি উত্তর হচ্ছে করওয়েড দশ নম্বর হচ্ছে স্ক্লেরার সামনের চকচকে অংশটির কি উত্তর হচ্ছে কর্নিয়া আর এগুলো পড়ার সময় একটা বিষয় যে গুরুত্বপূর্ণ যে চোখের চিত্র সেটা টেক্সট বইয়ে যেটা দেয়া আছে সেটা হোক কিংবা ইন্টারনেট থেকে ভালো কোনো চিত্র হোক এরকম কোনো একটা চিত্র অবশ্যই আমাদের সামনে রাখা জরুরি তাহলে আমরা খুব সহজেই বিভিন্ন অংশ সহজে চিনতে পারবো এবং এগুলো মনে থাকবে বেশি তো স্কুলের সামনে চকচকে অংশটির নাম হচ্ছে কর্নিয়া আমাদের তো বিপরীতভাবেও এর আগে যেটা বললাম যে বিপরীতভাবে প্রশ্ন হতে পারে যে কর্নিয়া কাকে বলে তখন আমাদের বলতে হবে স্কুলের সামনের চকচকে অংশটিকে কর্নিয়া বলে এগারো হচ্ছে কর্নের পেছনের কালো গোলাকার পর্দাকে কি বলে উত্তর হচ্ছে আইরিশ বারো হচ্ছে আইরিশের মাঝখানে ছোট ছিদ্রকে কি বলে উত্তর পিউপিল তেরো নম্বর হচ্ছে চোখের আকৃতি রক্ষা করে কোনটি উত্তর স্কলেরা চোদ্দো নম্বর হচ্ছে আমাদের চোখে কি ধরনের লেন্স রয়েছে উত্তর দ্বি উত্তল সাধারণত লেন্স দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে উত্তল আর একটা হচ্ছে অবতল উত্তল হচ্ছে যেটার দুটি অংশ আর দ্বি মানে হচ্ছে দুই অর্থাৎ উত্তল লেন্সগুলো উঁচু হয় আর অবতল লেন্সগুলো নিচু হয় কার্ভ হয় ঠিক আছে এটা এগুলো নাইনটিনের বইয়ে এই লেন্সগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে তো আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে তো যতটুকু বুঝা সেটা বললাম যে উত্তল মানে হচ্ছে উঁচু আর অবতল মানে হচ্ছে নিচু অর্থাৎ লেন্স দুই ধরনের হয় উত্তল এবং অবতল যারা চশমা পরে তাদের কারোর লেন্স উত্তল এবং কারোর লেন্স অবতল হয়ে থাকে তো আমাদের চোখের ভিতরে যে লেন্সটা আছে সেই লেন্সটা হচ্ছে উত্তল এবং এখানে দুইটা লেন্স আছে এই জন্য এটা হচ্ছে দ্বি উত্তল মানে লেন্সের কাজ হচ্ছে মূলত আলোগুলোকে আলোক রশ্মি যেগুলো আমাদের চোখে পড়ে কোনো বস্তু থেকে এসে তো সেই আলোক রশ্মিগুলোকে একত্র করে রেটিনার মধ্যে ফেলা অর্থাৎ আমরা জানি রেটিনা হচ্ছে সবচেয়ে ভিতরের অংশ সেই অংশের উপর যখন আলোটা পড়ে সেখানে কিছু সেন্সরি নার্ভ আছে কিছু স্নায়ু আছে যেগুলোর সাথে মস্তিষ্কের সংযোগ আছে তো ওই স্নায়ুগুলোর মাধ্যমে এই চোখে দেখার বিষয়গুলো আমাদের মস্তিষ্কে চলে যায় এবং মস্তিষ্কে আর আমরা যেগুলো দেখি সাধারণত সেগুলো উল্টো দেখি আমাদের মস্তিষ্ক সেটাকে আবার সঠিক করে দেখায় অর্থাৎ আবার এটাকে যে সেটা যে অ্যাকচুয়ালি যেরকম সেরকমই আমাদেরকে করে দেয় 
তো আয়নায় যখন আমরা কোনো কিছু দেখি বা আমরা যখন সেলফি তুলি তখন এই ছবিগুলো কিন্তু উল্টো আসে ঠিক আছে কিন্তু আমরাও এরকম দেখার ক্ষেত্রে আমাদের এরকম উল্টো দেখি কিন্তু মস্তিষ্ক এটাকে সোজা করে দেয় তো পনেরো নম্বর হচ্ছে আমাদের চোখের লেন্স কোন পেশি দ্বারা আটকানো থাকে উত্তর হচ্ছে সিলিয়ারি পেশি ষোলো নম্বর হচ্ছে কোনো পেশি কোন পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে চোখের লেন্সকে বাঁকানো গোল ও চ্যাপটা করা যায় উত্তর হচ্ছে সিলিয়ারি পেশি সতেরো নম্বর হচ্ছে কোন পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে পিপিল ছোট বড় করা যায় উত্তর হচ্ছে আইরিশ পেশি আঠারো নম্বর হচ্ছে অক্ষিগোলকের সবচেয়ে ভেতরের স্তর কোনটি উত্তর হচ্ছে রেটিনা যেখানে কোনো বস্তু যখন আমরা দেখি আলোক রশিগুলো গিয়ে এই রেটিনার মধ্যে পড়ে উনিশ নম্বর হচ্ছে রেটিনা কোন কোষ দ্বারা গঠিত উত্তর রড ও কোন কোষ দ্বারা গঠিত বিশ নম্বর হচ্ছে কোন ভিটামিনের অভাবে রাত কানা রোগ হয় উত্তর হচ্ছে ভিটামিন এ এখানে হচ্ছে আমাদের কান কয়টি অংশে বিভক্ত উত্তর তিনটি সে তিনটি হচ্ছে বহিকর্ণ মধ্যকর্ণ ও অন্তকর্ণ বাইশ নম্বর হচ্ছে বহিকর্ণ কয়টি অংশে বিভক্ত উত্তর হচ্ছে তিনটি অংশে এই তিনটি অংশ হচ্ছে পিনা তারপর হচ্ছে কর্ণকোহর এবং সর্বশেষ অংশ হচ্ছে কর্ণপটহ তেইশ নম্বর হচ্ছে বহিকর্ণ বহিকর্ণ অর্থাৎ আমাদের কান যে তিনটা অংশের মধ্যে বাইরের যে অংশটা এটা যে তিন ভাগে বিভক্ত এর সবচেয়ে বাইরের অংশের নাম কি উত্তর হচ্ছে পিনা এভাবে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারে মধ্যের অংশের নাম কি বা শেষ অংশের নাম কি ঠিক আছে তো তেমনি যে চব্বিশ নম্বর যে বহিকর্ণের শেষ অংশে যে পর্দা থাকে তাকে কি বলে সেটা হচ্ছে কর্ণপট হো পঁচিশ নম্বর হচ্ছে মধ্যকর্ণে কয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হার রয়েছে উত্তর তিনটি এই হারগুলোর নাম মুখস্থ রাখতে হবে ম্যালিয়াস ইনকাস এবং স্টেপিস ছাব্বিশ নম্বর হচ্ছে কানের সাথে একটি নলের মাধ্যমে কোন অঙ্গের সংযোগ রয়েছে উত্তর হচ্ছে গলার অর্থাৎ আমাদের যে মধ্যকর্ণ আছে এই মধ্যকর্ণটি মধ্যকর্ণের যে অংশটা এই অংশটা একটা টিউব বা নালিকার মাধ্যমে আমাদের গলার সাথে সংযুক্ত থাকে অর্থাৎ আমাদের গলা নাক মুখ কান চোখ এই প্রত্যেকটা অংশের সাথে কিন্তু প্রত্যেকটা অংশের সংযোগ রয়েছে যদি কেউ চোখের মধ্যে আমরা যখন আমাদের চোখ উঠে যখন আমরা চোখের মধ্যে ড্রপার যদি দেই দেখা যাবে কিছুক্ষণ পরে আমাদের গলার মধ্যে আমরা তিতা অনুভব করি কারণ কি ওই ড্রপারের যে লিকুইড অংশটা বা পানিটা সেটা কিন্তু একটা সময় আমাদের গলার ভিতরে চলে আসে কিংবা কানের মধ্যেও কেউ যদি কোনো ড্রপ দেয় লিকুইড কোনো পদার্থ প্রবেশ করায় সেটাও কিন্তু একটা সময় আমাদের গলার মধ্যে চলে আসে কারণ কি এগুলো প্রত্যেকটা অংশের সাথে প্রত্যেকটা অংশের সংযোগ রয়েছে তো এই জন্য কানের সাথে একটি নলের মাধ্যমে কোন অঙ্গের সংযোগ রয়েছে সেটা হচ্ছে গলার সাথে সাথে হচ্ছে অন্তকর্ণ কয় ভাগে বিভক্ত ওদের হচ্ছে দুই ভাগে এক নম্বর হচ্ছে ইট্রিকুলাস এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে স্যাকুলাস এই কানের অংশ পড়তে গেলে অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারটা পড়ার সময় আমাদেরকে চিত্রটা আমরা সামনে রাখলো রাখলে আমাদের জন্য একটু সহজ হবে বুঝতে এবং এটা মনে থাকবে ঠিক আছে এই জন্য আমরা চিত্রগুলো বই খুলে সামনে রাখার চেষ্টা করব। আঠাশ নম্বর হচ্ছে অন্তকরণের যে প্রকোষ্ঠটি তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালী দিয়ে গঠিত তার নাম কি উত্তর হচ্ছে এট্রিকুলাস যেটা অর্থাৎ অন্তকরণের যে প্রথম অংশ হয় সেটার নাম হচ্ছে এট্রিকুলাস আর এটা হচ্ছে এই প্রকোষ্ঠটি তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালী দিয়ে গঠিত উনত্রিশ নম্বর হচ্ছে শামুকের মতো প্যাঁচানো নালিকার মতো অংশটির নাম কি উত্তর হচ্ছে ককলিয়া তিরিশ নম্বর হচ্ছে শামুকের মতো প্যাঁচানো নালিকা অঙ্গটির নাম কি উত্তর হচ্ছে স্যাকুলাস এখানে কিন্তু আসলে দুইভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে আমাদেরকে বলে শামুকের মতো প্যাঁচানো নালিকার মতো অংশ অংশটির নাম হচ্ছে ককলিয়া কিন্তু যদি অঙ্গের কথা বলা হয় অঙ্গ তাহলে কিন্তু হবে স্যাকুলাস ঠিক আছে তো দুইটা একই রকমই মনে হয় তবে যদি আমাদের অপশন থাকে ঠিক আছে অপশন আকারে দিলে হয়তো তখন হচ্ছে সেকুলাস আর ককলিয়া দুইটা থাকলে তো ককলিয়াটা দেওয়াটাই আমার মনে হয় সবচেয়ে বেটার হবে বই সরাসরি ককলিয়ার কথা উল্লেখ আছে যে শামুকের মতো প্যাঁচানো অংশটির নাম ঠিক আছে তো একটু কনফিউজিং একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে তিরিশ নম্বর গেল একত্রিশ নম্বর হচ্ছে নাসা পথের নাসা পথ মানে অর্থাৎ নাক নাকের যে অংশটা ঠিক আছে নাসা পথের আকৃতি নাসা পথের আকৃতি কেমন হচ্ছে ত্রিকোণাকার অত্যন্ত ত্রিভুজ আকৃতির নাসা পথের আকৃতিটা অর্থাৎ আমাদের নাকের পথের যে ছিদ্রটা 
तो बोते समय से जीहो बार अग्रो भाग दिए कौन शादो अनुभव करो तो मिष्टी और नोंता तेती समय होते से जीहो बार पाशी रंग शो दिए कौन शादो अनुभव करे उत्तर से लॉबो नो टॉक चौथी समय से जीहो बार पेशने पेशने रंग शो दिए हमरा कौन शादो अनुभव करे उत्तर होते से तीता जेवर कौन अंक शिकोन शात कोरोक थाके ना उत्तर से मास्कन और से मास्कन दिया हमरा कौन शाद उन्हें भाव कोट्टे पारी ना सोते जब तो शिशु दर जेहो बा नियमित पोषक ना कोले किसे शंक्रों मने छोटे छोटे दाग देखा जाए उत्तर से छोट रख शादी शाम रोते जेहो बा ऊपरे दोएर मतो देखते छोटे छोटे दाग किसे बा बहुत तो के बा अंतो चर्मो बा अंतो तो उन तरह से होते तो केर कौन इस तौर थे के लोम चूल और नाखिर उत्पत्ति है उत्तर से उपो चर्मो बा बहुत तो थे के चौलिश नंबर एवं शर्बतशेष प्रश्न होते हैं लोम ही निस्थाने अर्थात कोरोतल कोरोतल माने होते हैं उधर हाथेर तालु जेटा एवं पौधोतल बा पाये � लोमी निस्थान अर्थात कोरोतल और पौधोतले शेष ग्रंथी शंखा बेशी तो इसलिए ये चैप्टर तो आशा करें ये प्रश्नों तुरंत गुलो फालो करे आये तो करते पाले ये चैप्टर कोनो समस्या हो बे ना ऐसे दार पड़े अवश्य अध्याय टके एक टू फालो करे रीडिंग पढ़ते हो बे ताहले ये प्रश्नों तुरंत गुलो फालो � देखा जोनों शब्द का आमंत्रण आर आमर चैनले के एक लोगों फोर्टी पोर्किरों पर औषधों को वीडियो रोए थे प्रत्येक टा एक भी गुरुत्वपूर्ण वीडियो तो जरा के एक लोगों फोर्टी पोर्किर दीवे तारा जो वीडियो को देखे आवश्यक उपक्रित हो पे एवं तारा चैनले आमर मन है आमर साधुशंगलों फॉलो प्रस्तुति से ज़्यादा लागे शॉप किसी आमी आमर चैनल ले इंशाल्लाह अपलोड करूँगा शोभाई कौशल को दोनों बात अस्सलामुअलैकुम और हमतुल्लाही ओवर करतो